Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Omelé TV E hoje, olha só, a gente vai falar aqui de Umbrella Academy Isso aí, estreou a segunda temporada Sei que vocês estão ansiosos, então vamos lá pro nosso debate de qualquer coisa, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e toca o sininho pra não perder nenhum outro vídeo do Omelé TV. É isso aí. E o que que acontece, Nico? Antes da gente começar aqui a falar, eu quero que você dê um resumo rapidinho do que que foi a segunda temporada pra pessoa que tá chegando agora aí, de repente, já esqueceu ou não se lembra muito bem do plot, já dá uma refrescada na memória, né? Então, nessa segunda temporada... A trama é um pouco parecida, porque os sete irmãos Hargreaves precisam parar mais uma vez o Apocalipse, que seguiu eles até os anos 60. Só que como é uma década completamente diferente, é, tem uma roupagem aí que vai desde os movimentos civis da, da população negra dos Estados Unidos ao movimento hippie, que tá muito centrado ali no Klaus, né? Que basicamente, desculpa falar aqui, mas o Klaus, eu já vou começar assim. O Klaus e o número 5, eles levam a série nas costas. Mano, esses dois personagens, eu já gosto deles pra caramba desde a primeira temporada. Na segunda temporada eles melhoraram mais ainda, principalmente a interação do número 5 com os outros irmãos, né? E o próprio Klaus, né? Porque a gente se aprofunda um pouquinho mais na depressão que ele tem, nos traumas da vida dele e tudo mais. Eu achei muito bom. Os outros personagens, vou ser bem sincero pra você, Nico. Eu vou ser bem sincero. Desculpa, galera. Mas não me desce. <risos> então, eu acho que tem muito disso porque na primeira temporada foram basicamente os dois que foram desenvolvidos aí. É, a Vanya também teve um, um desenvolvimento bastante grande. Porque na primeira temporada, basicamente a história de todos os outros é feita por meio de flashback. Sim. Os únicos que tem uma história que acontecem no presente, naquele período, é, o, é a Vanya, o Klaus e o Cinco. Sim. É... E muito pela questão da Ellen Page ter que interpretar um personagem que tava basicamente dopada a vida inteira <risos> é, na temporada, faz ela ficar meio apagada. E eu acho que na segunda temporada tudo isso melhorou muito, porque você tem a Alison, ela tem um, um arco no presente, que é um arco muito importante. O próprio Ben tem um desenvolvimento muito maior ali, ele não é só o, o fantasma da guarda do Klaus. O único que pra mim não teve um desenvolvimento assim de novo foi o Luther. Cara, porque... e é triste, né? E que ele é o número um. Então você fica com essa esperança de ver ele agindo como um líder ali da equipe e quem toma esse lugar muito bem é o Cinco, cara. E é, é. bizarro isso. E, e é engraçado, né? Porque são todos adultos, assim. É... Sim. A comparação do, do Luther com o Cinco é uma diferença de tamanho bizarra ali. <risos> e o Cinco manda na, manda na galera. Mas uma coisa que me deixou bem chateada na segunda temporada... É que o que que acontece? Cada um cai num, numa década, né? Um, um cai em 61, o outro em 62, 60, tipo, com diferenças de um ano, mais ou menos, cada um. E a Alison, cara, eu fiquei de cara que ela cai em 63, se eu não tô enganado, e ela cria uma nova família lá, tipo, não mostra em nenhum momento ela tendo um choque, tipo, mano, eu deixei a minha família em 2019, eu, eu tinha um marido lá, eu tinha uma filha lá, e ela nem se lembra disso, ela continua a vida como se aquilo nunca tivesse acontecido. Eu achei isso daí muito bizarro, cara. Tipo, me incomodou muito esse momento dela. Porque beleza, ela fazia uma vida nova lá e tal. Mas, mano, lembre-se que você tinha uma filha, cara. Você tinha uma, uma parte sua ali, você tinha um marido. E você nem sentiu falta. Eu achei bizarro, é, cara. E, e basicamente o arco dela não usar os poderes dela no, na primeira temporada é porque ela usou o poder dela na filha pra Exatamente. filha parar de chorar, sabe? Exatamente. É... Esquecer disso é um pouco é, é um pouco chato. Eu, eu assisti a série, na verdade, duas vezes. Uma pra criar conteúdo pro site e outra porque eu sou fã e eu falei, mano, agora eu quero assistir pra relaxar, assim. E quando eu tava escrevendo a crítica, o arco da Alison é, me pegou tanto porque eu achei tão, tão foda, assim, a maneira como eles retrataram a cena da, da lanchonete, cara. Sim, muito boa. Fiquei muito engasgado boa. ali. Mas aí quando assistindo com o fã, eu falo, putz, ela tinha uma filha, né? Tanto que no último episódio, ela chega no presente e fala... Preciso encontrar minha filha. E tipo... É. Eu nem lembrava, <risos> sabe? Mano, até tinha muita coisinha assim que eu ficava lembrando da primeira temporada, principalmente da filha, que me incomodava muito. Porque a Alison tem vários momentos que ela pode usar o poder dela pra beneficiar ela e os outros que estão com ela ali naquelas lutas, né? Pelos direitos. E tem mais pra frente, quando elas já estão lutando contra a Elayla, né? A menina que o Diego é. começa a se interessar. Ela poderia ter só usado uma frase ali mas ela já vai lutando contra a menina, sabe? Tem uns momentos que eu olho, mano, você não é uma pessoa que precisa lutar, você tem o um poder da palavra, sabe? É uma das coisas que mais me deixa de cara. Mas é legal o arco dela, eu gosto bastante também. É, então, é, eu acho que 
esses pequenos erros, assim, porque não é algo que, que me incomodou demais assistindo a temporada. Uhum. Pegou, pegou no, no fim, puta, verdade, ela tinha uma filha. <risos> é... Mas você pega assim, o arco de desenvolvimento de todos os personagens ali, tirando o Luther de novo, tá muito melhor desenvolvido. É, eu acho que até a Layla, que apareceu pra segunda temporada, é fantástico. O relacionamento dela com o Diego, com a, com a gestora, é, é tudo muito bom ali. Eu acho Sim. que fal, faltou um pouco pegar aquele passado deles, que tá mais no trauma da relação deles com o, com o pai do que qualquer outra coisa, do que o, o, a história da temporada em si. Tanto é que eu gostei pra caramba do arco quando pra, o pai deles aparece, né? Fica eles tentando explicar pro pai o que, que eles são. Todo o arco, mano, relacionado com o pai, eu acho bem legal, cara. Eu acho muito legal. Só é. a, da, a da Alison e o do Luther que me deixou um pouco triste. E até mesmo da Vânia também. Tem uns momentos no arco da Vânia que eu ficava meio que tipo, nossa, mano, que arquinho, né, cara? Não sei o que. Eu ficava meio assim. Mas é uma série que o que, que acontece? Pra mim, a segunda temporada, ou até mesmo a Umbrella Academy como um todo, a série... Ela é legal, mas eu sinto que falta alguma coisa ali, mas eu não sei o que. Sabe aquela série que você tá assistindo, tá gostando pra caramba, mas a Umbrella, ela me dá uma sensação que tipo, mano, tá faltando alguma coisa que eu não tô conseguindo entender o que que é. Ela fica no meio do caminho, sabe? Não sei se é só porque dois personagens se destacam mais e os outros cinco ficam de lado, sabe? Três, na verdade, né? Porque se for ver o Ben, também é um puta personagem, cara. O uhum. arquinho dele ali, cara... Mano, é emocionante o arco dele. Não, aquela, é última, cena, aquela última cena dele com a Vânia, cara, é, é, lindo, cara, é, é de é chorar, é de chorar. É, mas eu acho que assim, a gente tá... É, eu, eu acho que é muito culpa do quanto a gente tá... É, vou colocar entre aspas, mal acostumado com a fórmula Marvel, que é tipo, história porrada, história porrada, história porrada, que a gente tá acostumado com uma coisa com um ritmo mais alucinante, assim. E aí quando vem algo tipo... É, a Vânia, que é, é basicamente super poderosa, consegue destruir a lua na primeira temporada Ela redescobrindo todos esses poderes é, de uma maneira mais lenta, porque ela não tem memória é muito, é, é muito mais devagar, mas pra mim foi mais satisfatório Assim, do que... É, vamos pegar, por exemplo, o Capitão América Ah, beleza, ele conseguiu os poderes e tá na guerra, entendeu? Aqui não, aqui cada um tem seus problemas com o próprio, com o próprio poder é, E eu acho que isso, apesar de fazer um pouco de falta pra quem Ah, quero assistir uma série de super-herói e vai ver Umbrella Academy Tá muito de acordo com a proposta da série Que é, que é, é uma série sobre família ali E aí tem o pano de fundo do super-herói Então eu acho que é, é isso que às vezes a gente sente um pouco de falta Porque a gente já tá muito, muito, muito acostumado a ter Tipo, que nem uma, o Scorsese falou A montanha-russa, né? O parque de diversões Sim, mas o que me deixa triste no Umbrella também É que ele quer ser uma série sobre problemas familiares Mas mesmo assim ele não se aprofunda nesses problemas familiares Ele não se aprofunda o quê? De te mostrar que esses personagens estão se redescobrindo, sabe? Tipo, estão conseguindo resolver esses problemas aos poucos. Que nem toda hora eles têm esse problema com o pai, então eles vão atrás do pai, o pai trata eles mal, mas em nenhum momento eles pensam assim, tipo, puta, mano, por que, que o nosso pai é assim? Vamos tentar... Sabe, não tem aquela solução de conversar sobre o problema. Eles só ignoram e continuam atrás da viagem no tempo. Então eu espero que chegue um momento onde eles sentem pra resolver esse elefante que tá no meio da sala. Porque eu acho é. que é isso que tá me incomodando muito. Mas vamos esperar. É, então, o, esse relacionamento dos irmãos e tanto o problema com o pai não é uma coisa tão presente assim nas HQs. Porque é, é bem diferente. A coisa é muito diferente. É, aliás, eu fiz a entrevista com o showrunner, que é o Steve Blackman, e com o elenco de Umbrella Academy, e, e todos eles falaram de, tipo, é, como não pode levar a HQ literalmente, porque é um, um, uma produção completamente diferente. There are a lot of differences between the show and the books. Uh, do you have uh, any conversations with Jared Way and Gabriel Ba about what goes and what doesn't go in the show? Uh, how are you going to adapt things? Um, not really. I mean, I'm very close with Gerard and Gabriel. I, I love what they, the, the, the graphic novel that they birthed and these characters. I think more so, you know, in the beginning of the season, I tell them what I want to do that year. And then I get their feedback early on. I think it would be too hard to do it every step by step. But, you know, we, we get along all really well. And, you know, we've, we know there's a graphic novel and there's a TV show and they're not exactly the same. But, you know, I'm very inspired by the, their source material. I love the characters they created and, you know, Uh, we found a way to, you know, always make it work. But, you know, I, I, I talk to them and we, we really keep up with each other on this stuff. Did you guys read the comics to get some uh, acting, some 
point pointers on your characters before? How much do you bring from the books to to the show? I, I would notice in the in the silhouettes of in the comic book how he would stand and walk. And I think that was one thing that was you know it, it feels very top heavy, you know. So there's something about his shoulders. I feel like they're kind of rolled forward. Um, that obviously I didn't. I, you know you can't really be thinking about that, but you know you kind of take it that as a note, and uh, you know you just trust that it's there eventually. I mean the, the thing, a big thing, a part of it is, I suppose, is after you know the first comic. I mean the the comics used as, as influence, which is great, um, but. We're certainly not. Um, we're not taking them as as gospel by any means, because you know they're very different storylines for, for number one. But I think I, I certainly took a lot from it when I first started because it was really important for me that I captured a lot of the things from the comic that the fans fell in love with in the comic, and I transferred that onto onto the screen because. You know, they're they're our fundamental fan base of what this show was going to be or not. And if we didn't capture those little elements, I think that would have been a bit of a fail, actually. On for for, for me personally, if I hadn't have done that, I'd have felt like it was a fail for me. So um, I think that it's, it's there's a respect to the comic that you have to give, you know, and, and the fan base of the comic and capturing just like the essence of, of the character on the page. Cara, então deixa eu perguntar para você, já que a gente viu que eles falaram aí sobre não levar tão a sério né, a adaptação, né, tipo de ser tão fiel assim, é o que eu acho interessante, porque se for para você ver exatamente o que você leu, é melhor você ficar nos quadrinhos mesmo, a graça é a adaptação. Uhum. O que, que você espera para a terceira temporada? Porque a gente sabe que até agora não foi oficializado, né, se vai acontecer mesmo a terceira temporada, a gente não recebeu nada assim, tipo, ó, oh, vai rolar uhum. a terceira que nem The Boys, que já tá confirmada até a terceira sem ter saído a segunda. <risos> Mas eu espero bastante que eles resolvam esse negócio da família, a explicação da questão do relacionamento dele com os pais. E eu tô interessado porque a gente viu que o Ben parece ser um cara meio, né, meio errado ali no futuro, né? <risos> Onde eles caíram, naquela linha temporal ali. É, então, eu acho que essa questão com o pai, por exemplo, tá muito guardada pra terceira temporada. Porque, de repente, ele volta à vida ali, é, nos últimos segundos... E ele adota uma família quase toda diferente ali de, de criança pra treinar na, na Sparrow Academy, né? E eu acho que nesse ponto vai ter um desenvolvimento maior, porque naquele jantar ele conhece todos os filhos, conhece toda a própria história, e aí chega e fala, não, eu vou mudar completamente, não quero essas crianças errado. pra treinar, é. eu vou começar tudo de novo. E você vê que a Sparrow Academy ainda tá unida quando eles estão adultos. Sim. Então eu acho que talvez é, eles vão é, puxar por esse caminho de quem de quem aprendeu com os erros, talvez e, e quer fazer tudo de novo. Bom, então é isso aí galera comenta aqui embaixo ó, o que, que você achou de Umbrella Academy segunda temporada e da primeira também, se você é a pessoa que lê os quadrinhos e gosta pra caramba comenta aí embaixo também que vai ser interessante ver a sua opinião, e lembrando hein ativa o sininho, dá o like e compartilha esse vídeo pros seus amigos aí pra alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima